الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله وتعالى. شكر لله تبارك وتعالى. الله 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 تبارك وتعالى. yang senantiasa ia berikan kepada kita salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan seluruh hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada acara pemancangan perdana Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini Di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya Amanah untuk Pembina di uh, Yayasan Asil Cahaya Tauhid ini Bapak dan Ibu Kau muslimin dan muslimat Para pemisah Asil TV dimanapun Anda berada dalam perjalanan kita bersama kaum muslimin di berbagai negeri baik yang ada di Pekanbaru, Riau secara khusus ataupun yang ada di seluruh Indonesia ketika kita bersama mereka di acara-acara kita, di pengajian-pengajian kita kita menemukan empat problema mayoritas kaum muslimin di berbagai negeri problema yang pertama kita menemukan kaum muslimin sering sekali mengeluhkan mahalnya biaya untuk sekolah agama. Keluhan besar yang kedua kami temukan adalah kaum muslimin tidak menemukan tempat belajar agama untuk orang yang sudah berusia lanjut. Bukan lagi usia pendidikan. Di usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tidak ada tempat untuk mereka belajar. Yang ketiga, Kau muslimin menemukan kendala yang besar, tidak ada solusinya bagi anak-anak mereka yang putus sekolah di tengah jalan. Sekiranya masuk ke santren 3 bulan, 4 bulan, lalu putus di tengah jalan. Kendala yang luar biasa kita temukan dari banyak kaum muslimin, kemana mau dimasukkan sekolah. Sekolah yang lain sudah pada tutup, menunggu terlalu panjang. Kalau ataupun mendaftar pada tahun berikutnya belum tentu akan diterima. Yang keempat, sudah ada sekolah-sekolah akan tetapi daya tampung yang tidak cukup untuk menampung kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin untuk belajar. Oleh karena itu, kami dari Yesil dari Yayasan Asil Cahaya Tauhid mencoba untuk membuat sebuah aktivitas yang bisa untuk mengayomi empat kendala besar ini. Maka dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah lahirlah ide untuk melahirkan markas sunnah Nusantara Al-Hijrah. Yang mana utamanya adalah untuk mengayomi empat kendala utama tadi dan kegiatan-kegiatan lain insya Allah yang bermanfaat. Insya Allah di markas Sunan Nusantara ini adalah free biaya pendidikan. Free biaya pendidikan maksudnya adalah bahwa pelajaran yang akan mereka terima dari para guru free mereka dapatkan. Asrama akan kita siapkan juga free mereka untuk mendapatkannya. Hanya satu-satu yang harus mereka bayar yaitu biaya makanan bulanan. Karena untuk memberikannya sampai sekarang kita belum menemukan solusinya. Atau yang akan mereka bayar adalah sarana yang akan mereka gunakan pribadi seperti ranjang, kasur, bantal, dan yang lainnya. Namun selain itu, insya Allah kita berusaha semoga Allah mudahkan untuk menjadikan semuanya free biaya. Kedua, kita ingin menjadikan markas Sunan Nusantara ini tempat belajar orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga, penerimaan yang akan belajar di tempat ini sepanjang tahun dan tidak ada yang namanya tahun ajaran baru dan semacamnya. 
Kemudian yang berusaha yang keempat untuk mewujudkan markas Sunan Nusantara ini sebagai wadah untuk menampung hal-hal dan saudara uh, dan untuk menampung anak besar didik yang tidak tertampung oleh sekolah-sekolah lainnya. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan insya Allah ke depan adalah hanyalah halakoh ilmiah. Majlis-majlis taklim seperti yang Bapak Ibu kenal majlis-majlis taklim yang ada di Indonesia ini banyak. Di Pekanbaru, majlis taklim di Masjid Rautul Jannah begitu menggeliat. Seperti itu persis. Namun bedanya dengan markas Sunan Nusantara adalah mereka yang belajar majlis taklim itu diasramakan. Mereka diasramakan sehingga ada sarana untuk mereka uh, tidur di asrama sehingga bisa datang dari berbagai wilayah di Nusantara yang kita cintai ini. Di samping empat solusi yang tadi di atas, maka markas Sunan Nusantara ini juga insya Allah bisa menjadi pusat aktivitas keislaman lainnya. Seperti bisa menjadi asrama untuk anak yatim piatu, bisa menjadi mu'allaf center, pembinaan para mu'allaf, bisa menjadi wadah untuk tempat pembelajaran Islam intensif, seminar-seminar ilmiah, tablik-tablik akbar, program-program ilmiah untuk pegawai kantoran. Semisal pegawai kantor ingin dua hari, tiga hari, ingin diajarkan sholat yang benar seperti apa, wudhu yang benar seperti apa, mengeluarkan zakat yang benar seperti apa, ilmu waris yang benar seperti apa, haji dan umroh yang benar seperti apa, maka ini insya Allah juga bisa dijadikan markas Sunan Nusantara ini sebagai solusi untuk semua itu. Kemudian juga bisa menjadi program-program sarana ilmiah untuk program-program liburan anak-anak. Ini beberapa hal yang kita pikirkan, insya Allah bisa kita wujudkan di sini. Dan oleh karena itu, untuk mewujudkan niat-niat yang tadi, kita butuh lima bangunan besar, enam bangunan besar. Satunya masjid dan lima asrama. Masjid ini tempat bapak dan ibu, bapak-bapak yang duduk sekarang ini adalah tanah masjid. Insya Allah Ta'ala Dan masjid ini tiga lantai Lantai yang pertama luasnya 110 kali 95 meter Lantai yang kedua Lantai yang pertama berisikan parkiran, kantoran Kemudian dan sarana lainnya Adapun lantai yang kedua Maka luasnya adalah 90 kali 70 Itu untuk tempat sholat Ikhwan atau tempat salat bapak-bapak kaum laki-laki dan yang di atasnya dengan luas yang sama 90 kali 70 tempat salatnya akhwat atau ibu-ibu. Kemudian lima gedung asrama juga insya Allah akan didirikan di di belakang ini insya Allah taala tiga untuk akhwat eh, tiga untuk ikhwan dan dua untuk akhwat bismillahi anza wajad. Satu gedung asrama itu luasnya adalah 16 kali 48 meter dan terdiri dari enam lantai terdiri dari enam, dari enam lantai dan ada lima asrama unit asrama yang insya Allah kita rencanakan untuk bangun asrama yang pertama kita beri nama Sumatera yang kedua kita beri nama Jawa yang ketiga kita beri nama Kalimantan dan asrama yang kelima kita beri nama Sulawesi dan asrama yang ke kena, kelima keempat Sulawesi dan yang kelima kita beri nama uh, Irian Jaya sesuai dengan nama-nama pulau yang ada di negeri ini dan menurut kami rasanya inilah baru pertama insya Allah ada asrama di sebuah markas sunnah nusantara di sebuah pesantren atau di sebuah tempat pendidikan ilmiah yang namanya adalah nama-nama pulau di Indonesia tercinta dan untuk itu tentu kita butuh sarana-sarana pendukung lainnya namun tidak masuk dalam lima atau enam gedung besar ini tentu kita butuh perumahan majelis guru kemudian dapur umum dan yang lainnya, sarana pendukung lainnya. Tentu untuk biaya yang begitu besar, untuk membangun yang tadi, biaya yang cukup besar, dan kami sampaikan dari pedium ini pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa sumber dana murni, sekali lagi, murni infak, sadaqah, wakaf kaum muslimin dan muslimat, dari seluruh Nusantara. Alhamdulillah, memakai nama Nusantara, didukung oleh kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara. Jadi tidak ada biaya manapun dari luar negeri atau yayasan besar apapun, murni adalah infak, sodatoh, wakaf dari seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara yang kita cinta ini. Mulai dari Aceh sampai Papua, walillahilham. Dan yang berinfak, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, mulai dari seribu rupiah. Infak yang terkecil diberikan kaum muslimin itu seribu rupiah. 
dan infak yang terbesar hingga saat ini adalah 3 miliar. Bapak-bapak, para pemimpin daerah atau para tatamu yang kami muliakan, untuk itu karena biaya yang begitu besar yang akan dibutuhkan ke depan dari nilai RAB yang keluar dari tim ahli bangunan masjid dan asrama tersebut dan sana pendukungnya kemungkinan akan menelan biaya sebesar 550 miliar dan kami tidak bermimpi akan selesai dalam 5 atau 7 tahun kapanpun selesainya Alhamdulillah walaupun selesainya nanti setelah kami tiada di tempat ini yang penting kita letakkan batunya kita letakkan programnya mudah-mudahan tidak selesai di kita mudah-mudahan selesai di generasi penerus kita namun walaupun demikian tentu sangat berharap kita semua yang hadir di sini menyaksikan selesainya pembangunan semua itu insya Allah ta'ala kami hanya ingin mengajak kita bersama bahwa ini tugas kita bersama ini kewajiban atau tugas kita bersama Mari kita saling bersinergi dan kepada Allah semua kita akan berharap. Kami memiliki sebuah keyakinan bahwa bersama Allah semua akan menjadi mudah. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu para pemirsa, dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat, jaminan dari kami, dari seluruh, dari seluruh anggota yayasan yang bergerak, dalam proyek ini, jaminan dari kami ada dua. Pertama, kami dari seluruh anggota yayasan tidak akan menjadikan markas Sunnah Nusantara ini sebagai harta pribadi yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga kami pribadi, yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Kami menyatakan dari sekarang bahwa ini adalah milik kaum muslimin. Untuk kaum muslimin, dan dari kaum muslimin dari kaum muslimin dari seluruh Nusantara milik kaum muslimin di seluruh Nusantara dan untuk kaum muslimin di seluruh Nusantara dari mimbar ini kita tegaskan bahwa janji kami pertama tidak akan menjadikan seluruh aset yayasan di markas Sunan Nusantara ini adalah milik pribadi yang diwariskan kepada keluarga namun ini adalah milik kaum muslimin punya kaum muslimin karena dia berasal dari kaum muslimin dan digunakan untuk seluruh kaum muslimin dan janji kami yang kedua, bahwa pengelolaan markas sunnah Nusantara ini nanti ke depannya apabila kami dipanggil oleh Allah tidak untuk garis keturunan kami, akan tetapi untuk siapapun generasi penerus yang berpotensi mengelola markas ini. Markas ini di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid dan kami didukung oleh teman-teman yang bergerak di hijrah community. Kawan-kawan yang rata-rata adalah orang-orang yang baru berhijrah dan ingin andil berpartisipasi di dalam dakwah. Mereka lah rata-rata yang mensupport kami dalam tenaga, waktu, dan pikiran. Jazakumullahu khairan. Bahkan panitia pembangunan pun mayoritas dari teman-teman kita di hijrah community. Harapan kami yang sangat besar, markas ini bisa sebagai pusat ilmu dalam skala nasional. Mengajarkan sunnah Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat di Duanullahi Alim Ajmain dalam skala nasional. Yang kedua, kami berharap markas ini bisa memberikan solusi-solusi bagi kendala-kendala kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia tercinta ini. Akhirnya kami tutup apa yang bisa kami sampaikan dengan memanjakan doa kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Aku berharap ilahi Robbi hanya kepadamu. Ku tengadahkan tangan dan ku tambatkan hati. Gerakkan hati saudara saudariku untuk bisa saling bersinergi, bekerja sama, membangun kejayaan dan kesuksesan nan hakiki sebagai bekal hidup untuk di akhirat nan abadi. Semoga amal ini menjadi, semoga amal ini menjadikan kita nanti bergandengan tangan. Di surga Allah nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Syadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh